的故乡，告别我的家园，无奈的再次走远方。的惆怅，回不去的忧伤，在与你执手、泪眼相望。回望来时路，不堪回首时满目的凄凉，往事。曾共同度过许多温馨的时光，忘不了的高山，忘不了的土芬芳，天涯海角伴我谱写流浪的乐章，忘不了的月亮，忘不了的梅花香，伴我漂泊走。政治搞政治，社会再乱，政府再腐败，也不是你一个人的事。你拿什么去跟人家拼呢？不管你要搞什么，是你自己的事情，千万别害我们世中。你们说他们会把世中怎么样啊？这件事情可大可小，要是他们把他当成颠覆分子，那就糟了。什么是颠覆分子啊？那些搞地下活动、破坏社会秩序的人，就是颠覆分子、啊。一人做事一人当，我这就去自首。哎哎哎，你干什么啊？你这不是去送死吗？我不想害了世忠啊，太公。你以为你去自首啊？他们就会把世忠给放了吗？我跟世忠是兄弟，要是救不了他，我跟他一块死。哎，先生，这个时候你想去哪儿啊？这笨蛋说要去自首啊？自首？你别傻了，事情没那么严重啊。啊，有消息吗？有消息。我通过一些管道得到一些消息，他们给世忠落的罪名是妨碍公务和袭警。那还好，只要不是正式犯，就没这么麻烦了。可是要放出来，没这么容易、啊。我想。可能会坐牢或者罚款。嗯，那我们我们该怎么办呢？我们可以去看看他的。我要去，我要去、啊。那好，明天我陪你一块去。你哪儿都不准去。是啊，外面风声这么紧，你低调点比较好啊。这不行啊！难道要赌一辈子吗？我不准你到处乱跑，我不准你搞活动，就算是我这个大哥求你好不好啊？喜生，我们想让你到山巴、表叔公那儿去躲一躲。不行啊，我还得上课的。你不必找借口了，小秋那边我已经替你请假三个月了。什么？你怎么没问过我？事中的事还没解决，你少给我惹麻烦，这算什么嘛？这是不是软禁呢、啊？我关你好过你被警察关的。太公，我好了好了，别说了，再不听话的话，我就送你回唐山。哎、啊，对不起啊，我给咱俩回到家来。哦，我们是来探访我们的朋友孙世忠的。这样，跟我来。哦，来来来，志祥，你先进去，我有重要的事情要办。你不陪我进去啊？如果你出来看不到我的话，就到门口等我。哎，你要不要进去啦？放心好了，我不会丢下你不管的。进去吧，啊。哎，等我。就这么办啊？好，我就照这里写，这么做。你看对吗？哎，行了，行了，嗯，对，没有没有。啊，哎哎，大哥，请抽烟。哎，请抽烟。嗯。哎，大哥，请啊。嗯，哎，辛苦了，请抽烟。你想干什么？哦，我只想知道，孙世忠的案子谁负责的？哦，所有的案子我们全都有份负责的。哦，那就更要抽根烟了，辛苦了。呃，就不知道他会被判什么罪啊？什么罪？杀人喽，放火喽，哈。哎呀，你们这位开玩笑，大哥，他没杀人又没放火，怎么会这样判呢？来来来来。那就很难说了，人被送了进来，要怎么判
，这又怎么判了？那知不知道重会判什么罪，轻又会判什么罪啊？这我们怎么知道呢？就算知道的话，也不可以告诉你的。哎呀，大哥，既然你知道是谁决定怎么判，告诉我，我去喝茶。当然就是我们的上司了。哦，那你上司是谁呀、啊？他在哪儿？我们的上司啊。啊、哦，哎，郑警官。啊、哦，郑警官，你找我？<笑>我现在是囚犯，你你会不会嫌弃我？我们都快要结婚了，你不要再说傻话了，好不好？哦，我现在最担心的是，是，是他们不放你出去啊！不放，不放，我就跟他们闹！哎，你干嘛？放我们回去啊！安静啊！对不起啊，不好意思啊！哎呀，你呀，真是一头野猪啊！事情都搞成这样子了，你还要闹事？我这个等狼妹已经等够了，你是不是要我等一辈子啊？其实，在我心里啊，只要你对我好，他们放不放我出去根本都不重要啊！你看，你又来了，始终，你不能有事，我这辈子是跟定你了。有你这句话，我就算关一辈子也没有遗憾了。你这个人怎么这个样子的？哦哦，对不起，对不起啊，我我听话了，我忍，我真的忍，我忍啊。你放心吧，我们一定有办法救你出去的。来，赶紧、嗯。那就吃点东西吧。随便啊。刚才跟你说的那些，你可以考虑考虑。这分明是贿赂，收买警务人员，你知道这罪名有多大？啊，误会了，误会了。我是说，医药费。医药费嘛。我朋友打伤了你们的两个兄弟，照理是应该给点钱，让他们看医生，买点药的。哦，这还像句人话吗？给钱嘛，你要找个像样的名堂啊，老弟，你明白吗？哎，是，等他们看了医生以后，还要买点补品给他们补一补的。当然要补，还要重重的补，重重的补。嗯，那就不知道要补多少。你会做人吗？我当然会说话喽。嗯，哦。呃，今天就只有这些，明天再给你送去。有消息我自然会通知你。啊，是是，我订了一条烟，明天就给你送去。<笑>应该会有好消息吧？<笑>看你的了。啊，慢走，慢走。啊，啊，拜托了。也不济于事啊！你没看到他年轻鼻孔的样子，我真担心。他在里边多待一天，我就越担心。那我明天给他们送多点烟，希望他们不会再打他了。这几天真的给你添了很多麻烦，不过我真的很需要你的帮忙。你这么客气干什么？你忘了以前我逃难过番的时候，你给我准备三鞋，我那双草鞋还是世忠给我的呢。要钱才肯放世忠，你给不给？这天王标制药厂也是你们帮我搞起来的，所以说啊，我的钱你们一家人也有份。我是说，如果他们要很多很多的钱，你会不会给？不会吧？他们应该不会要很多的。我是说，如果他们真的要很多呢？那你给不给啊？给是一定要给。不过你一定要保证，等世忠放出来，你们两个要继续在药厂帮忙的。嗯，只要世忠能平安回来，我愿意一辈子为你做牛做马。你说的啊，不可以反悔啊！绝不反悔，行了吧？金红啊，那我们现在该怎么办呢？我刚才见过那个郑警官，不过这件事情我还是想找旭生他们商量比较好。我已经跟警方谈过了，他们说我可以放人，我要钱，你不能给。我们不能助长这种歪风的，旭生啊，祸是你闯出来的，可以给钱了事，你应该偷笑了，还在这讲风凉话。太高，我可没说错话，这是一种贪污啊，是一种社会病态，我们不可以。你还说，你还说。好了，你们两个别吵了，现在还是先想办法筹钱再说吧。那这件事情呢，我和旭生都有很大的责任
，他们要八百，我有四百。要你们出那么多钱怎么行呢？我是蓄生闯出来的，如果我有八百块的话，要我全部拿出来都可以。不要这样说，我们根本就没怪谁呀、啊。是啊，钱你们已经出了一半了，我们还差四百块。如果能筹到四百块的话，市中就有救了。可惜我没有什么储蓄，只有十几块钱。我的更少，那些存起来的钱。是准备结婚用的。最近我们报馆发薪水都困难，我看我只能拿出一百块。如果再不够的话，我可以找阿巴帮忙的。哎，不要了，你们能够筹多少就筹多少，剩下的就由我来出。你几百块钱呢？你舍得？桂花婆，你不是这样看我吧？一句话，这剩下的就包在我身上。听你夫人说，你最喜欢吃牛排，来尝尝。怎么样？味道还好吗？再吃，再吃。啊，是是是,是。来来来，这医药费就交给您了。我都怪那个朋友太鲁莽了，多亏你们哈，大人有大量，不再追究了。敢打我的人！不在牢里关个一年半载，我可不服气呢。啊，多多得罪，还不赶快谢谢大家啊！是是，哎，谢谢啊！来，请抽烟，请抽烟。我想知道，我朋友什么时候可以出来？哦，放出来嘛，那很容易，只差签个名儿。到底要签什么名啊？当然是上司的签名哦。他不点头，哼，谁敢放人呢？那就麻烦您赶快叫他签个字。啊，我的关节比他低，我可不敢命令他哦。那该怎么办呢、啊？给个小小的红包不就解决了吗？又要红包？那要多少？我的关节这么高，他的再高一点点。明白了吗？啊？嗯，明白。好好，明白就好，明白就好。钥匙交给我呀！喂，你妈了整个早上了还骂不过，把钥匙交给我吧。哎，我告诉你啊，这辆车很会跑的，从来没有毛病。我知道，我买了还不到一年，你要好好的照顾它。我知道，知道，哎，对，我知道了。哎，快把钥匙交给我。哦，那，你要答应我好好的照顾它。我一有钱一定会把它买回来的。好好好，等你有了钱我就把它让回给你。哦，哎，你真是个麻烦。你就走了，乖乖啊
，我一定会帮你买回来的。让让，不是让让，我要开车了。好好开啊！行了行了，我你要照顾他呀、啊啊，我一定会买回来的啊！哎，小心点啊！知道了。婆婆，那个人是谁呀、啊？为什么他把金红的车给开走了？是啊。给卖了？什么？你把它卖了，那不是等于耕田没用了牛？那以后你怎么送货呀？用旧脚车也照样可以送啊，那我还买得起。那可是你最爱的货车啊！是啊，尤其是它的车牌号码。哎呀，你真傻！一千两百块钱，就算你卖了那只铁牛，也帮不了忙的吗？所以我也把药厂押给银行了。什么？我都说过了吧，市中的事，一切包在我身上。金红啊，你没什么关系的。我这个贱骨头还有什么没经历过啊？来，没事的，没事的。我真不知道要说些什么才好。以前在乡下，一直想要买块田。结果又被人骗了，现在辛辛苦苦过来这里，好不容易弄进药厂，还买了辆车，现在什么都没有了。开工，开工！欠了银行这么多钱，不欺负你怎么行啊？欠了这份人情，一定要还的。吃饭了。我们交了钱都已经三天了，怎么还不放人回来呢？他们会不会反悔啊？不行，我看明天我到警察局一趟。看有什么消息，先吃饭吧。你们这两天都没吃东西，很容易生病的。要是市中回来的话，还以为我虐待你们呢。市中，怎么样？市中回来了没有？还没回来呢。吃过了吗？哎呀，钱都已经交给他们了，怎么还没放人呢？你说他们会不会赖账啊？不可能这样做的。我们没收据呀、啊，万一他们不承认的话，我们也拿他们没办法的。这不行啊，那可是我全副身家。军枪，我回来了。哎，师兄，师兄，师兄，师兄，你老婆，他们怎么把这打成这个样子啊？啊，痛不痛啊？啊？你知道我给他们送了多少烟吗？连这药厂也押给了银行。那些混蛋，我找他们理论去。喂，别去了。金红花了这么多钱把你救出来，你就别再惹事了，好不好？是啊，我真的没钱了，你放过我好不好？让我再看到他们，我打断他们的脚。打什么？你打我好了。好了，你别再吵，别再吵了啊。好了，不打了，不打了。有什么事你们慢慢聊啊，我先回去看我的摊子。好，谢谢。麻烦你了。哪里哪里哪里好。来来来，喝咖啡，喝咖啡，来来来，喝咖啡。有些事情，我不知道该怎么开口才好。啊，都快一家人了嘛，有什么话请直说吧。现在外面非转流长的，你来提亲，本来我应该感激你才对。只是，只是什么？可惜，重置有了妻室。哎，这点豆腐嫂不是跟你们说清楚了吗？你女儿嫁过来不是做小的，是做大的。现在不是大小的问题，这是什么年代了？重置还想纳妾，这简直是荒谬！您不要这么没规矩，爸，我讲的是实话嘛。姐姐的条件这么好，又何必跟别人分享一个老公呢？小声一点啊！大婶儿，既然敢做就不要怕。这里又不是唐山，英国政府实行的是一夫一妻制啊，就是一个人只能娶一个老婆。哦，哦，那现在该怎么办呢？还能怎么办？当然是萝卜捞了。什么红萝卜、白萝卜？哎呀，别别问了，别问了。柯阳说话是直率了点儿，不过
，按理不能共事一夫，希望你们能体谅我的心情。啊，我明白，我明白。呃，金燕是我们的童养媳，呃，她跟重志根本没有感情的。不过她是先进门的。若琪以后不是要给他倒茶倒水的？哎，不会不会，我们的经验不是这样的人、啊哎。是啊是啊是啊，这很难说的，人心难测。我也担心他们三个人相处下去以后一定会发生问题。哎呀，这也是无可奈何的事嘛。我儿子跟你女儿谈恋爱、啊，他们又在旅馆住在一起，所以我才过来提亲的。哎、都怪我疏于管教，若琪才这么放肆。我不是这个意思，不是这个意思。我知道。我也不希望会发生这样的事。他这么任性啊，我也拿他没办法。哎，是啊，天下父母心，我们提亲也是为他们好啊。嗯，婚姻不是由你们两位老人家说了就算的，一切都要根据法律的嘛。法律，同志喜欢我姐姐，我姐姐喜欢同志。如果要成全他们的话，只有一条路可以走。有什么路啊？就是同志跟他唐山太太分开。我们怎么样跟金燕开口啊？小姐，哎，要买半打咖啡粉两斤。来，让我来吧，你说的太快了。啊，啊啊，白米五斤，牛奶半打，还有咖啡粉两斤，呃，牛油五罐，还有苏打饼两包。哎，来，老板，不如你拿去慢慢看吧。哇，买这么多啊！你们真的三个月不出门了？他说什么？你在说什么？谁三个月不出门呢？你们不是打算关上门过二人世界吗？阿忠嫂，我看你是误会了。啊，重志，雨农不是叫你去买杂志吗？你还不去，这里有我就行了。好。我一个大男人呐，也这么害臊呢。老板呢？我赶时间，你可不可以快一点？好，好，好。哦，你急什么？就快结婚了，现在嘛是百看不厌。将来呢，哈哈，是相对无言。你这是什么意思？你别装啦！你弟弟那天在南方茶室要人家夫妻分开，很多人都听见了。整条电车街的人都知道你们两个人的事，你不相信可以去问他们呢。去问呢？我跟重志会怎么样？你们以后自然会知道。不过我听你的话，并不代表我的意思，是吗？我还以为是姐弟同心呢。阿小姐，你的东西好了。还有一包哦，老板，一共多少钱？一共是十块二。哎，十包很重啊。没关系，那这里是五块。啊，哇，你们买这么多东西，三个月都吃不完呐。这可不是我说的哦。哎，买好了。哎，我来拿。喂喂喂喂喂喂，这包很重，我来。好。你看我们三傻啊，去买东西的时候啊，看见他们在说什么？别理他们了，我们走。哎呦，亲密的不得了。他们怎么了？样子怪怪的，这是假。走吧，是吗？走啊！你不说，我还以为他们是夫妻。赵姐，到底发生什么事啊？还有正经事要做呢，走吧。哎，老总，洛琴，你们来了。老总，我们是来向你收传单的。哦，好,好。老总，这是我跟重志的一点心意，全都是吃的。哎呀，叫你们送传单，你们连粮食也送来了。不要这么说吧。老总啊，你做的是大事，我们只能带给你一点吃的。好了好了，大家都这么熟了，不要给我戴高帽子了。不是戴高帽子，来坐坐。这个时候从政是最辛苦的，我们是由衷的佩服你。哪里？我觉得现在时机成熟了，我们人民应该出来向英殖民地政府争取独立。我们正准备组团到英国去谈判。好啊，这总比用武力斗争好啊。可是这需要一大笔经费啊，要不要我们帮忙？不需要，只要你们继续在报章上发表舆论支持我们，我们已经很感激了。哎，对了，老总，你不是有一篇文章要我们刊登的吗？哦，是啊，我刚刚写好，我拿给你们看啊。那，就是这篇，你敢登吗？打倒傀儡，还我实权。好啊，讲得好。最近反英的言论频频上报，我在想
，英国的政府一定会很不高兴。如果长期下去的话，他们一定会采取行动。老总，我们秉着办报人的良知做事，只要文章内容正确，不涉及人身攻击，我们一定会刊登。嗯，谢谢你。是啊，老总，你做的是一项艰巨的工程，不论是在精神上、行动上，我们都会支持你的。是啊，太好了，谢谢你。小心点，小心点啊！举枪还要快点开门，哎哎，高一点，哎，小心小心，哎哎，树木低一点，低一点，哎哎哎哎，好，哎，小心小心，哎，小心，哎，行行行，放在这儿啊，开门，哎，行了行了，行了行了，来提起来，来来，提起来，来，哎哎，小心点，小心点啊，哎哎，高一点，高一点，滑蹭，滑蹭，好好好好。行啊，不行啊，进不来啊！哎，好,好，别抬了，这门太小，怎么抬也抬不进来。不是门小，是床太大。那我们现在该怎么办啊？能不能拿去换啊？不能换啊！为什么？这是断档的二手货。都输了嘛，你们还要买？哎呀，你看，游乐区不是挺新的吗？我看一定可以拆的啊！哎，是啊，是啊，一定可以拆的啊！其实用旧的东西心里很不舒服的。谁说的？东西越旧越好，代表长长久久嘛。哎哎哎，是啊是啊，哎，菊香，你别看它又久又大，可以挤下四五个人呢。要挤那么多人干什么？你要娶小老婆啊？我要跟你多生一些小事中小菊香嘛。你把我当母猪啊？哎，他是野猪啊，你不是母猪是什么啊？啊，母猪，母猪，再别打你。你也了解我们现在的处境啊，有张旧床已经不错了。总之，我答应你，等我赚了钱之后呢，我一定买一张又大又新的床。哎呀，这件事情啊，都要怪惠花婆，有钱不可拿出来。什么？我我我哪有啊？我什么时候有钱呢、啊？我们的钱都拿出来救市中，你哪还有钱买这种东西啊？我我我我我我什么？难道这些痰盂啊、面盆啊是从天上掉下来的？你说说看。哎呀，家里办喜事，我买一点东西不可以啊？哎，还不止这些呢。我问你。这么贵的窗帘布是不是你买的？是又怎么样？哎，是就代表你不够义气，在紧要关头还把钱呢藏起来。如果是真的，连我都不会原谅你。哎呀，你们你们太冤枉我了！冤枉你？好，你解释一下这些钱哪来的？我为什么要告诉你呀、啊？哦，你看说不出来了吧？景洪为了失踪，差点倾家荡产呢。你有那么多钱，为什么不拿出来用？真是的，我是去借的，我是跟秀华、金星他们借的。是啊，要是他们肯借的话，上回你早就带我去借了，还想骗人？我上回借不到，这次我是很辛苦的去求他们，才借到的嘛。你真的去跟他们借钱？哎呀，你忘了吗？上一次我们去他的家找他，他明明在家，可是他却骗我们去吃风，害我们在外面淋雨。你为什么还要去求他们呢？你要结婚了，我想买点东西给你嘛。你受的委屈还不够吗？是啊，还做这种傻事。菊香可是在我身边长大的，现在他要结婚了，我总不能不买点东西给他嘛。就算是世中不在意，可是我也要像嫁女儿一样的给她办点嫁妆嘛。你说什么傻话？我什么时候嫌弃过你？什么时候怪过你？你为什么要去受气？季燕姐，谢你陪我出来。其实我只是想买点香粉。不用麻烦你的，应该的。新娘子总要打扮得漂漂亮亮的。唉，只可惜现在手头紧，要不然我就打扮得像孔雀一样漂亮。<笑>要不要我送点什么给你啊？嗯，你要送我啊？那好啊，我要胭脂、香粉、花露水，我全都要了。你那么贪心啊？我只准你选一样。<笑>那好啊，我就选双妹牌香粉，就像我们一样，姐妹情深。<笑>对不起，对不起啊，邓小姐。季燕姐，我还以为只有我一个人来办嫁妆，没想到
，你不是要买香粉吗？来，那你快点进去，我待会儿才进来陪你选啊。进去吧。对不起，邓小姐，她就是这么直肠性子，你别把她的话放在心上。没关系的。啊，我有事先走了，再见。哎，邓小姐啊，哎，你来买东西啊。同志，他还好吧？他的身体还是很虚弱，时不时都会咳，有时候还咳得很厉害。那他看过医生吗？吃过药了吗？有啊，天天都在吃药。我没想到会在这碰见你，要不然我就给你带点山楂来。啊，同、啊、志，他很孩子气的，很怕吃药，要是吃药。就不能用话梅，只能吃山楂。他吃的是西药，他吃西药啊，那更糟糕了。他又不会吞药，你要把药丸捏碎了之后才让他吃，要不然……金燕姐，我们走吧。哎，菊香，你的香粉呢？他们说已经断货一个月了。走吧。那怎么办呢？我再陪你逛逛嘛。算了吧。哎，等一等。对不起，邓小姐，我们有点事情要先走了。再见，走啊。嗯，很不错，剪的不错啊、哦。哎，不不不，如果想早点过好日子，赶快帮忙吧。哎，成天就这么说。对了，刚才你和金燕一起出去买些什么东西啊？没买到什么。哎，不过你们猜一猜，我们今天遇到了谁？谁呀？难道是你的情敌呀、啊？不是我的情敌呀、啊，不过可以说是金燕姐的情敌。金燕姐的？邓小姐啊。邓小姐？哎，那金燕当时怎么样？没怎么样啊。哎呀，他竟然跟邓小姐谈起重置啊！谈些什么？谈重置爱吃什么，不爱吃什么。还有啊，他还叫邓小姐照顾重置呢。哎呀，这个女人真是的，说她笨，她又不蠢呢、啊。哎呀，你不知道她最善良的了。这就是了，善良容易被人家欺负。要是换作是我，给我碰上了，我不大家臭骂她一顿才怪。哎，桂花婆，你又来了。所以我说，女人惹不得。对呀、啊，对呀、啊。女人惹不得，所以你少惹我。谁有空惹你啊？哎，秀忠啊，你可要头痛了。我不敢惹女人，不然要成为老婆奴的。哎，啊，菊香啊，嗯，哎，这是别人家的事，你就别管这么多了。怎么，你别告诉我，你还放不下重置，吃他的醋啊？吃醋，吃醋，吃你的头啊！吃醋，你不觉得你能娶到我，你很幸福啊？哈！现在我才知道，你这头野猪是世界上最幸福的男人了。喂，我不是跟你说过吗？你什么？哎哎哎！算了算了，去买的。哎，有时候我真怀疑自己啊，不知道自己是不是太笨，你连件像样的嫁衣服都没有，我还嫁给你，你还怀疑我的诚意？哎，嫁衣啊，有，我有，来跟我来，等一下。金红，一起来看看。我去干嘛？哎呦，我不能去了，老婆。来来来，一起去看看。来来来，来来来,来，这里的活不用干了啊。来来来来来，哎呀，叫我进来干什么？师兄，帮我把那个藤箱拿去。哎，我来我来。哎，这个是吧？哎。哇！你们看。这件衣服跟了我这么多年，也走了不少的路，也经过了不少的事情。你看，还是那么完好无损的。No? 是啊，还挺新的啊，桂花婆啊。哎呦，好像很大件呢、啊，怎么合适？一改不就行了吗？哎，哇，你看，真的很漂亮啊，哇，很漂亮啊。当然漂亮了。那是我外婆当年特地请师傅给我做的呢。是啊，改过之后就美若天仙了。哎，比比看，啊，哇，你看。真的很漂亮啊！啊，是啊，如果在这里啊画两个红鸡蛋就更加漂亮。喂，我都说了不要惹我了，你以为我在演大戏哈？是你叫我进来的。到了。
，西川好像不在啊。不是叫他不要到处乱跑的吗？西川。可能东西吃完了，他出去买点吃的吧。这不是给他带来的吗？你总不能叫他整天待在屋子里，也该让他出去透透气嘛。如果能把他锁起来的话，我就不用整天这么担心了。徐光，你来看看这上面写些什么？什么东西啊？你看，看这小子到底在搞什么？哎，这里还有啊。我看看。嗯。推翻殖民地，帝国主义，印刷机，气死我了！这混蛋，他连印船都搞活动，他把这里当成是他的基地，气死我了！气死我了！跟朋友聊天，你们上去休息好了，待会儿我帮你关店。啊，好吧，你们慢慢聊，我先上楼睡着哈。谢谢贵叔叔。安啊，哎，啊，早点休息，我先上楼去了。好，谢谢你，贵叔叔。邓小姐，你们慢慢聊，我上楼去了。好，谢谢你。他们现在到处抓人，你还出来搞活动？我总不能老是躲着不出来呀、啊。要出来也该安分一点。这是什么东西？没什么。没什么，你这么紧张干什么？没什么，你又何必避开他们呢？你知不知道，最近有很多反英分子频频失踪？这就是说，殖民地政府怕了我们，要向我们下毒手啊！我不管你们谁怕谁，总之为了你的安全，一定要把他烧掉。不烧，这东西大家等着要。你不把它烧掉，你怎么走出这个大门呢？不要这样好不好？这东西不能烧的。他们能把我怎么样？大不了是死。我不想你做这种无谓的牺牲啊！你明不明白？我想你的牺牲比我还无谓吧。我，我为的是理想，你为的是爱情。对不起，我是不是伤得你很深？我们就像扑火的飞蛾一样，不顾一切的追求自己的理想。其实感情这种事真的很微妙。你真的是一个很好的女孩子，就可惜我们之间少了一点火花。可我真的不明白你为什么选择重置。其实，重置并没有跟我在一起，是我一厢情愿，是我自己要跟着他。你真的太傻了，他心里不只有你，他有菊香，还有金燕。他跟金燕的婚姻是一种无奈，他放弃菊香，是因为他有责任感。这不叫责任感。这叫逃避。当年他要跟菊香走，我替他安排一切，还帮他买船票。可最后一刻怎么样？他不是临阵退缩？这是因为他不想伤害金燕。如果他不想伤害金燕的话，他就不应该跟你在一起。其实除了感情，我最欣赏的还是重置的忍辱负重。是我不想他孤军作战。你们虽然是一起长大的好朋友
，可是我发觉你一点都不了解他。在他心里，最重要的不是感情，而是他的理想。他一直想投入建国的洪流，争取国家的独立。争取国家独立？他连反封建的勇气也没有，还谈什么争取独立？哎，你要去哪里？那个人还在外面呢。我跟你谈了这么多，我更坚持一点，我是不会逃避的。不要，不要为了我做傻事。我不是为了你，我为了自己的理想。哎，你别走，还给我，给我，给我，旭辰，你不要这样好不好？给我，求求你，把它交给我，还给我，旭辰，把它烧了。我求求你，听我一次好不好？我不要你去送死。我认识你这么久，我从来没有求过你。这一次，就这一次。我不想看到你出事，你答应我，还给我。就这次，这次你依我好不好？我希望你平安呢、啊，我求求你。好了好了，来坐下来啊。阿爸，舍得回来了。对不起，最近工作比较忙，连清明节都忘了。我看是快乐不知时日过。要不是你二妈去找你，你大概连你妈这炷香也不用上。你看你，儿子刚回来，你就唠唠叨叨个没完，你别理他，来喝茶喝茶啊！啊，谢谢。有人是宁愿不回家，在外面把名声弄臭。喂，你不是说让他回来拜他的妈妈，什么事都不说的吗？你跟邓小姐的亲事，我已经去向人家提了，人家只有一个条件。就是你跟金燕断了夫妻的关系，什么这么过分呢、啊？我们怎么可以这么做？我查过了，你跟金燕在唐山的亲事呢，在这里是没有婚约的，你只要在报上登一则启事就可以了。大嫂，你来，你来，你说话，你你说话啊！不说不说，都不准说。我不愿意。最近发生了这么多事情，阿爸，我心里烦都烦死了。我求你放过我好不好？有什么事情比传宗接代更重要？对不起，我还有很多稿要改，我回报告去的。哎哎，同志，同志，你还没有吃饭呢。同志，你吃了饭才走吗？啊？若琪，这么晚了你还没有做完？是啊，还有两份稿要校对。让我来吧。你从家里回来就怪怪的，是不是有事？家里的事别说了，你歇会吧。这么晚了会是谁呀？喂，喂，谁打来的？不出声啊。喂，时尚日报是吗？是。你们的社论写的真好。谢谢。请问你是？词锋锐利，就像刀子一样啊。你说什么？小心这把刀子把你的喉咙给割断。喂，喂，喂。是谁呀？出了什么事？这是恐吓电话，恐吓电话。若晴，太晚了，别走了，我送你回去。哦，好。喂，你们是谁呀？在干什么？啊，反正。
这个人乱写东西的后果。我跟你说，你给我记住，小心点。我们走。同志，你怎么样？来，先坐下。流浪的乐章，忘不了。